हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर अकेडमी तो चलिए प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन देखा था उसको थोड़ा सा स्लाइटली रिवीजन करते हुए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं बढ़ते हैं आइए देखते हैं हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वर्ड को ब्रेक करके पहले देखा था कि ट्राई गॉन एंड मेट्री मतलब थ्री ट्राई मतलब थ्री गॉन मतलब साइड्स एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट ये हमने देखा था अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है है ना वॉट इज ट्रिग्नोमेट्रीज एंड वाई वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री वट इज द एप्लीकेशन वट इज द बेनिफिश बेनिफिश बेनिफिट्स आर देयर तो बेसिकली हम लोग सिंपली समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रैंगल अब यहाँ ट्रैंगल की बात की जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रैंगल को ही कंसिडर करते हैं तो इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा आगे जो सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड है वाई वी टेक राइट एंगल ट्रैंगल है ना वी विल क्लियर दिस कॉन्सेप्ट इन फर्दर क्लासेस बट बिफोर क्लियरिंग दैट वन वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज दिस वन है ना एंगल हेयर वन थिंग इज ऑल्सो देयर इन ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट प्रोबेबली द लेटर्स ग्रीक अल्फाबेट लेटर्स आर यूज है ना फॉर द डेनोशन डेनोशन ऑफ एंगल है ना एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीव अल्फाबेट लेटर्स को भी लिया जा सकता है या फिर नॉर्मली जब हम लोग ट्रेंगल को नाम कर रहे हैं ए बी सी अगर हम लोग नेमिंग करते हैं तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एंगल थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को दिखाने के लिए तो ये ग्रीव थीटा क्या है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है जब स्टार्टअप करते हैं टेक्नोमेट्री पढ़ने के लिए तो थीटा क्या है थीटा एंगल है वो ग्रीक अल्फाबेट लेटर है आपको यहाँ मैंने फॉर योर कन्वीनियंस आपके सहूलियत के लिए हमने यहाँ पर बता दिया है कि ग्रीक अल्फाबेट आप चार्ट जो है सो आप उसका ला करके देख सकते हो जिसमें अल्फा बीटा गामा है ना डेल्टा एप्साइलन है ना म्यू थीटा और इसी सीरीज में पाई सिगमा फाई साई ओमेगा ये सारी चीज़ें आती है ठीक है तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमें थीटा इस्तेमाल किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में जो कि एट्थ लेटर है इस ग्रीक अल्फाबेट का ठीक है तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए अब हम लोग आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था ये बेसिकली आपको ये समझना ज़्यादा जरूरी है अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल का ये पार्ट समझ जाते हैं तो मैं आपको एक हैक्सागोनल साइकिल बताऊँगा जिसके जरिए आप किसी भी फॉर्मूले को ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इस साइकिल को देखिए और कोई भी फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी डाउट ठीक है तो हमारे साथ बने रहिए है ना हैव विथ अस एंड नो ऑल दिस थिंग्स तो देखिए ये कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत यही इंपॉर्टेंट है बेसिक ही इंपॉर्टेंट है बेसिक समझना जरूरी है अब हम लोग देख रहे हैं कि रेशियोज है ना साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप हम लोग को पता करना है तो कैसे हम लोग चेक करते हैं ये थीटा है थीटा का सामने यानी एरो दिखा रहा है तो ये क्या है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा या एंगल थीटा के जगह एंगल ए भी रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करें एंगल क्या है वट इज एंगल एंगल इज नथिंग बट इट इज जस्ट ओनली द स्लोपिंग ऑफ वन लाइन टू द अदर है ना जब कोई एक लाइन दूसरे पर स्लोप्ड है है ना तो वो एंगल कहलाता है तो यहाँ पर देखिए लाइन ए बी और लाइन ए सी एक फिक्स्ड पॉइंट पर एक दूसरे से स्लोप्ड है तो ये एक एंगल बना रहा है जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं अगर थीटा आपको यूज नहीं करना है नो डाउट इट डजेंट हैव एनी प्रॉब्लम आप एंगल ए भी लिख सकते हो ठीक है तो एंगल थीटा के सामने साइड अपोजिट टू एंगल थीटा कौन सा साइड है बी और इसी बी को हम लोग बोलते हैं सॉरी यहाँ पर एल जो लिखा हुआ था वो गलत है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है पी जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा साइड एडजेसेंट एडजेसेंट को हम लोग सिनेनिम्स में जानते हैं अप्रोक्सीमेट भी बोला जाता है है ना तो एडजेसेंट यानी कि पास का ठीक है तो एंगल थीटा के पास में साइड कौन सा है ए बी है तो ये हमेशा बेस बनाता है अब कन्फ्यूजन होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है थीटा कहीं भी हो सकता है इट डजेंट मैटर थीटा यहाँ है अगर यहाँ होगा तो उस केस में परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज हो जाता है अगर यहाँ होता है तो इसका साइड अपोजिट क्या होगा ये 
और इसका एडजस्टन साइड हो जाएगा ये तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर तो इस तरीके से ट्रायंगल को स्टडी करना बहुत जरूरी है और जो थर्ड साइड जो आपका बच जाता है वो हाइपेटनीस होता है ठीक है अब उसके बाद हम लोग रेशियो स्टडी करते हैं है ना ट्रिगोनोमेंट्री में जो रेशियो स्टडी करना होता है उसका बेसिक ये है ठीक है और उसको भी याद करने का मैं आपको एक ट्रिक दिया था उसको भी एक बार रिवाइज करते हैं जैसे देखिए साइन थीटा है ना यानी थीटा मतलब इस एंगल को देखते हुए जब हम साइन का रेशियो लगाते हैं तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस यानी इस थीटा के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो साइड अपन उसके बाद जो हाइपोटेनिस होगा वो ठीक है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है बेसिकली आपको ये तीन स्टडी करना है उसका जस्ट आप जब हम लोग रेशियो को रिवर्स कर देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है देखिए टैन का रिवर्स कॉट कॉस का रिवर्स सेक और साइन का कॉसेक मैंने एरो से आपको रिप्रेजेंट कर दिया हूँ इसमें सिर्फ रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है एक्सचेंज हो जाते हैं ठीक है अब देखिए इसको कैसे आसानी से हम लोग याद करके रख सकते हैं तो मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ठीक है आगे सोना चांदी तोल अब इस ये नोटेशन क्या अब इसको तो आसानी से हम लोग याद करके रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल अब देखिए इससे क्या हमको मिल रहा है इससे हमको क्या मिल रहा है देखिए पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बी स्टैंड स्टैंड फॉर बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एस फोर ये हमारे हमको साइन देता है साइन का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये हमें कॉस का रेशियो देता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमें टेन का रेशियो देता है ठीक है तो बेसिकली हमें ये तीन चीज़ें ही याद रखनी है ऑटोमेटिकली हमारे ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है डाउट क्लियर हुआ अब मैं आपको एक साइकिल समझाता हूँ और इस साइकिल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं दावा करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ एक इस साइकिल को स्टडी कर लेने के बाद आपको 50, 45, 40, 40 से 50 फॉर्मूले यूँ ही आपको याद हो जाएंगे याद क्या करना है उसको भी सब समझ लेना है है ना आप इसको कहीं भी एप्लिक अप्लाई कर सकते हो है ना दिस इज द मैजिक बिहाइंड दिस साइकिल है ना सो लुक आफ्टर दिस लुक लुक इट हेयर देखिए इस साइकिल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है ये तीन चीज़ें ध्यान देना है जब हम इसको सिमेट्रीफाई करते हैं तो इसको इसी रूप में हमेशा हमेशा इस साइकिल को स्टडी करना है जब इसको इसको सिमेट्रीफाई करते हैं तो देखिए सिमेट्री के उस तरफ कॉस कॉट और कॉसिक है यानी कॉन्सेप्ट ये है कि उस तरफ हमेशा तीनों सी वाले टर्म रहेंगे कॉस कॉट और कॉसिक और इधर साइन टेन सेक इसको कैसे याद किया जाता है तो इस हेक्सागन में साइन कॉस और टेन ऐसे लिखेंगे साइन कॉस टेन थोड़ा सा इसको याद करना है साइन कॉस टेन साइन के जस्ट रिवर्स में कॉसिक कॉस के जस्ट रिवर्स में सेक और टेन के जस्ट रिवर्स में कॉट ठीक है अब इस साइकिल को अगर आप याद कर लेते हैं तो इस साइकिल के जरिए आप को मैं आगे बताने वाला हूं कैसे फॉर्मूले आप बना सकते हो ठीक है तो उस फॉर्मूले को बनाने से पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बताएंगे जिसमें आप डिफरेंट एंगल्स है ना डिफरेंट एंगल्स पे साइन उस रेशियो का क्या वैल्यू आता है आपको वो समझना पहले ज़्यादा जरूरी है तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझते हैं फिर इस साइकिल से वन टू मैनी फॉर्मूलेज हम लोग स्टडी करेंगे सो so, यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप लोग बार बार वीडियो को पॉज करके रिवाइज कीजिए और आगे समझिए ओके फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात कर रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को स्टडी करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम के जरिए एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है ना टू साइड्स इक्वल होंगे उससे हमें क्या पता चल जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल उसकी वैल्यू हमको पता करेंगे और इक्वलेट्रल ट्राइंगल को हम लोग परपेंडिकुलर डाल करके तो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इससे एक 60 डिग्री का एंगल और एक 30 डिग्री का एंगल वाली जो वैल्यू है वो पता चल जाती है ठीक है और 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे तो बिफोर स्टार्टिंग ऑल दैट वन पहले हम लोग इसको स्टडी करते हैं ठीक है और पाइथागोरस थ्योरम में अभी तक हम लोग सब पहले से भी पहले पढ़ के आए हुए हैं ट्राइंगल में कि पाइथागोरस थेरम क्या होता है पाइथागोरस थेरम 
में हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर हाँ दिस इज वेल नोन फॉर्मूला सबको पता है तो अब हम लोग चलेंगे इसमें एंड ट्राइंगल ए सी डी ए डी सी ठीक है अब एक चीज़ यहाँ देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सब सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 60 डिग्री के होते हैं ये भी 60 डिग्री का एंगल था लेकिन जब हम लोग परपेंडिकुलर डाले तो ये 30 30 डिग्री के एंगल में डिवाइड हो गया ठीक है ये 60 डिग्री है ये 90 डिग्री हो गया ठीक है इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ये दोनों सिमिलर है है ना कॉन्ग्रोवेंट भी है अगर आप जैसा भी सोचिए अब जो साइड है सबका साइड टू ए टू ए और टू ए हम लोगों ने कंसिडर किया था परपेंडिकुलर डालने के बाद जो हमारा ए से डी का जो साइड है वो ए बन जाता है और ये भी ए बन जाता है है ना किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर देते हैं उस तो लाइन को वो सब सब डिवाइड करता है है ना इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है चलिए इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब इसमें पाइथागोरस थेरम हम लोग अप्लाई करेंगे ठीक है अब हम लोग देखते हैं अगर हम लोग एंगल सिक्सटी को कंसिडर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ठीक है तो हमें परपेंडिकुलर सी की वैल्यू नहीं पता है ए सी पता है टू ए ए डी पता चल गया ए ठीक है तो अब फॉर्मूले को इसमें रखते हैं और इन तीन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं ठीक है देखिए तो हमारा ए डी इज इक्वल्स टू ए ए सी इज इक्वल्स टू टू ए एंड सी डी इज वॉट है ना नहीं पता है इसको पता करना है तो रखते हैं इसमें हम लोग परपेंडिकुलर सी डी स्क्वायर प्लस बी बेस क्या हमारा ये ए स्क्वायर इजिकल्स टू हाइपोटेनिस टू ए ऑल स्क्वायर ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं तो सी डी स्क्वायर इजिकल्स टू वॉट टू टू जै फोर ए स्क्वायर माइनस ए ए स्क्वायर तो सी डी स्क्वायर इजिकल्स टू थ्री ए ए स्क्वायर दैट एम्प्लाइज सी डी इजिकल्स टू वॉट अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर अब ये ए स्क्वायर इधर जाएगा कैलकुलेशन मुझे पता है ए रूट थ्री हो जाएगा यानी सी डी की जो वैल्यू आई हमारी ए रूट थ्री आ गई सिर्फ इसके जरिए अब हम लोग रेशियोज आसानी से पता कर सकते हैं अग अगर आपको रेशियो पता करना है साइन सिक्सटी का सपोज इफ इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ साइन सिक्सटी तो अब देखिए साइन सिक्सटी डिग्री साइन सिक्सटी डिग्री तो इस एंगल को हमको कंसीडर करना है और तो इस एंगल के केस में परपेंडिकुलर हमारा सी डी होगा और हाइपोटेनिस सी ए होगा एज वी नो अकॉर्डिंग टू डे फॉर्मूला है ना तो साइंस सिक्सटी में हमारा सी डी अपॉन सी ए या ए सी सी डी हमने अभी जस्ट फाइंड आउट कर लिया क्या है ए रूट थ्री और ए सी हमारा पहले से है टू ए अब बताइए ए रूट ए ए कट कैंसिल हो जाएगा रूट थ्री बाई टू तो इस तरीके से साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू आ गई हमारा रूट थ्री बाई टू तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे सपोज अगर आपको साइन 30 का वैल्यू पता करना है ठीक है साइन 30 डिग्री के कि साइन 30 बराबर क्या होता है हमको नहीं पता है है ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स क्या करता है मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप फॉर्मूले को याद नहीं करें आप फॉर्मूले को डराइव कीजिए डराइव कीजिए बार बार कीजिए फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आप कंसिडर कर सकते हैं उसको आसानी से है ना कहीं भी आपको डाउट नहीं आएगा मैथमेटिक्स में ठीक है ना तो पहले फॉर्मूले को ड्राइव कीजिए उसके ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा या जो अभी है प्रैक्टिस में आ जाएगा ठीक है तो साइन थर्टी मैंने बताया था कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए सी डी साइन थर्टी के केस में हमारा देखिए यहाँ पर ये स, उसका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा ए डी बन जाएगा और ए डी हमारा परपेंडिकुलर देखो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाता है और एडजस्टेंट साइड ये वाला ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा ठीक है तो साइन बराबर क्या होता है साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो हमको इससे मतलब है नहीं ए अपॉन टू ए हो जाएगा क्या हो जाता है ए अपॉन टू ए अब मुझे ये बताइए ए अपॉन टू ए कैसे हो गया सिंपली परपेंडिकुलर ए डी अपॉन हाइपोटेनस ए सी ए डी की वैल्यू ए है और ए सी की वैल्यू टू ए है अब इसमें ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो साइन थर्टी डिग्री वन बाई टू होता है साइन तीस डिग्री वन बाई टू साइन साठ रूट थ्री बाई टू इस तरीके से हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं 
सारे रेशियोज आप देखिए सिर्फ आप साइन की वैल्यू पता कर लीजिए ऑटोमेटिकली आप सारे टेक्नोमेटिकल रेशियोज की वैल्यू इस तरीके से आप पता कर सकते हैं आप इसको लिखिए पॉज करके आप एक आपके लिए एक चार्ट तैयार कर देते हैं और ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो बेसिकली आपका ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस तरीके से रेशियोज़ बना करके आप चार्ट बना सकते हैं और चार्ट को आप याद करके रख सकते हैं या फिर ना याद करना हो तो बार बार इसको आप प्रैक्टिस करें और समझें अब हम लोग बात करते हैं इससे तो हमें तीन वैल्यू पता कर दो वैल्यू पता कर गई पता चल गई थर्टी डिग्री की वैल्यूज और सिक्सटी डिग्रीज की वैल्यू है ना ये दोनों डिग्रीज की वैल्यू पता चल गई हम आपको इसके बाद बताएंगे जीरो और नाइन्टी डिग्री की वैल्यूज कैसे पता करते हैं उससे पहले हम लोग फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू की बता पता करते हैं फोर्टी फाइव में आइसो सेल स्ट्रेंगल लेते हैं ये एक्स और ये एक्स डिस्टेंस दोनों सेम है तो हमको ये फिर से हम लोग पाइथागोरस थेरम इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अब यहाँ पर हमको ए की वैल्यू नहीं पता कर नहीं पता है तो उसको पता करना है तो देखिए परपेंडिकुलर भी एक्स है तो ए एक्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस भी हमारा एक्स है तो टू एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर तो हमारा अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर बराबर एच हाइप तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स रूट टू बराबर एच तो यहाँ पर ये यह हमारा ये वैल्यू क्या आ गई एक्स रूट ठीक है अब देखिए तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई साइड और एंगल ठीक है अब हम लोग रेशियो पता कर सकते हैं अगर अगर आपको साइन फोर्टी पता करना है चाहे आप इधर से देखिए इधर से या इधर से देखिए ठीक है अगर आप इधर से देखते हैं तो साइड अपोजिट टू एंगल 45 फाइव इज दिस वन मीन्स ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनिस है तो साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेनिस क्या है एक्स रूट टू सेम सेम वैल्यू कट गई वन अपॉन रूट टू हम जानते हैं साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है वन बाई रूट टू ठीक है अब अगर आपको कॉस की वैल्यू पता करनी है कॉस फोर्टी फाइव डिग्री तो पता कर सकते हैं कॉस फोर्टी फाइव बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है बेस हमारा एक्स है और हाइपोटेनिस भी एक्स रूट टू है यानी कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू अगेन हमारा वन बाई रूट है ठीक है तो इस तरीके से साइन कॉस टेन तो अगर टेन की वैल्यू पता करनी है टेन फोर्टी डिग्री तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर भी x है और बेस भी x है तो देखिए क्या आ गया वैल्यू टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई इस तरीके से आप हर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप बना करके एक चार्ट बना सकते हैं तो आज के लिए इस क्लास में यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और इस क्लास में आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ बाई यूजिंग ऑल दिस थिंग्स आप टिग्नोमेटिकल चार्ट बनाइए और वो चार्ट वो टेबल का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि वो टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वीडियो को पॉज करके बार बार समझिए कॉन्सेप्ट को क्योंकि कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप चार्ट ऐसे बना सकते हो कि हर एंगल को आप डिनोट करें जीरो जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी तो मैंने अभी आपको थर्टी 45 और 60s की बात बताई जीरो और नाइन्टी को भी नहीं बताया है आगे मैं बता दूंगा ठीक है पहले आपको इतना करना है अब यहाँ पर साइन कॉस टेन फिर कॉट सेक कॉसेक इन सारी वैल्यूज को आपको इन सारे रेशियोज को आपको इस तरीके से टेबल बना करके आप उसको याद कर सकते हो या फिर याद करने की जरूरत नहीं है मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया उससे आपको उसको सारी वैल्यूज़ को आप स्टडी कर सकते हो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि बताया साइन थर्टी क्या होता है साइन थर्टी डिग्री वन बाई टू होता है साइन फोर्टी फाइव क्या होता है वन बाई रूट टू निकाला अपन ने साइन सिक्सटी क्या होता है रूट थ्री बाई टू है ना तो इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं इसी तरह से कॉस थर्टी कॉस फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव भी मैंने वन बाई रूट निकाला पूरा चार्ट आप कम्प्लीट कर सकते हैं तो अभी मैंने इतना बताया है आपको आपको आगे के वीडियो में आगे के क्लास में और आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जब तक आप जो है सो इतना होमवर्क आप चार्ट बना करके तैयार रखिएगा ठीक है और कहीं भी कोई डाउट आए देखिए हम लोग बिल्कुल क्लासरूम टाइप का स्टडी माहौल तैयार कर रहे हैं कहीं भी कोई डाउट आए ठीक है आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिए पहले मैं उस कमेंट सेक्शन का जो है डाउट क्लियर करके फिर आगे हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे ठीक है ना तो आगे के कॉन्सेप्ट में हमें वो साइकिल स्टडी करना है साइकिल स्टडी करने के बाद है ना और ये चार्ट स्टडी करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे ठीक है वन बाय वन
बिल्कुल आसान आराम से है ना और एक बात और लास्ट में चलते चलते आपसे कहना चाहूँगा कि घर पे रहें सुरक्षित रहें है ना बिना वजह फालतू बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है कोरोना वायरस का कहर आपसे छुपा हुआ नहीं है है ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर है ना इलाज करवाने से तो अच्छा है ना कि घर पे रहें सुरक्षित रहें पढ़ें और खुश रहिए ओके ऑल द बेस्ट हैव अ नाइस डे